ശാസ്ത്രജ്ഞരും മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരും പാൻഡമിക് അഥവാ മഹാമാരി എന്നതിന് വർഷങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഉടനീളമോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന വിനാശകാരികളായ അസുഖങ്ങളെയാണ് മഹാമാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക കോളറ പ്ലേഗ് വസൂരി ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നിവയെല്ലാമാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരികളായ രോഗങ്ങളായി മാറിയത് അതിർത്തി കടന്ന് വ്യാപിച്ച ഈ രോഗങ്ങളെയെല്ലാം മഹാമാരി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് വസൂരി ബാധിച്ച് ചരിത്രത്തിലുടനീളം മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവശ്യയിലെ മാംസചന്തയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് പത്തൊമ്പതും വിനാശകാരിയാം വിധം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ മഹാമാരി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിനാശകാരികളായ മഹാമാരികൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയിലാണ് എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി അഥവാ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് അണുബാധ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിൽ നിന്നുള്ള അറിവനുസരിച്ച് അഞ്ച് സ്വവർഗ പ്രേമികളിലായിരുന്നു ഈ വൈറസ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച മഹാമാരിയാണ് എയ്ഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ദശലക്ഷം എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അമ്പത്തിയേഴ് ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മരണമാണ് എയ്ഡ്സ് മൂലം ലോകത്താകമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഐ വിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പല തിയറികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിമ്പാൻസികളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ രോഗം എത്തിയതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അനുമാനം ചിമ്പാൻസികളെ ഭക്ഷിച്ചതു മൂലമോ അവയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നോ ഈ വൈറസ് വന്നതാകാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും എച്ച് ഐ വി അണുബാധയുള്ളവരാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്ക് പ്രകാരം പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഹോങ്കോങ് ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിലെ ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ആണ് ഹോങ്കോങ് ഫ്ലൂ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മഹാമാരി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേരുടെ ജീവനാണ് കവർന്നത് ഹോങ്കോങ് ജനസംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരെയും ഈ മഹാമാരി പിടികൂടി അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ മാത്രം രോഗബാധിതരായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് അവസാനത്തോടെ വിയറ്റ്നാമിലും സിംഗപ്പൂരിലും വൈറസ് ബാധിച്ചു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വൈറസ് പടർന്നു പിന്നീട് അമേരിക്കയിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും രോഗം വ്യാപിച്ചു ഇൻഫ്ലുവൻസ എ എച്ച് ത്രീ എൻ ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറസ് ആണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് കാരണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ചൈനയിലുണ്ടായ ഫ്ലൂ പാൻഡമിക്കിന് കാരണക്കാരനായ എച്ച് ടു എൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന് ആന്റിജനിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിച്ചാണ് ഈ വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടത് ഈ വൈറസ് മൂലമുള്ള മരണനിരക്കും കുറവായിരുന്നു രോഗബാധിതരിൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട രോഗമാണ് ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ എച്ച് ടു എൻ ടു എന്ന വൈറസ് ആണ് ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്ന മഹാമാരി ചൈന സിംഗപ്പൂർ ഹോങ്കോങ് അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു അമേരിക്കയിൽ മാത്രം അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ മഹാമാരിയിൽ രണ്ട് ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് മരണമടഞ്ഞത് ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പാൻഡമിക് സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പകർച്ചവ്യാധിയായിരുന്നു ഏവിയൻ വംശജരായ ജീനുകളുള്ള എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിവുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയിര
അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അഥവാ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകൾക്കും ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മരണസംഖ്യ ചുരുങ്ങിയത് അമ്പത് ദശലക്ഷം വരും എന്നാണ് കരുതുന്നത് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും മരണനിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരിലും ഇരുപതിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരിലും മരണനിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു പത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിലായിരുന്നു മരണനിരക്ക് സിക്സ്ത് കോളറ പാൻഡമിക് മുൻപുള്ള അഞ്ച് അവതാരങ്ങൾ പോലെ ആറാം കോളറ മഹാമാരിയും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ചത് എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരണമടഞ്ഞ രോഗം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും റഷ്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഹരിദ്വാർ കുംഭമേള സമയത്താണ് ഈ രോഗം ആരംഭിക്കുന്നത് വിബ്രിയോ കോളറ എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലം കുടലിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് കോളറ മിക്കവാറും ചെറിയ തോതിലുള്ള വയറിളക്കമായിരിക്കും രോഗലക്ഷണം എന്നാൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് ശതമാനം കേസുകളിൽ ശക്തമായ വയറിളക്കവും ഛർദിയും മൂലം ശരീരത്തിൽ നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നു ഉടൻ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം രോഗി മരണപ്പെടും വൃത്തിഹീനമായ ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമാണ് രോഗം പകരുന്നത് രോഗബാധിതന്റെ മലത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ പുഴ തോട് തുടങ്ങിയ ജലസ്രോതസ്സുകളിലൂടെ പുതിയ അണുബാധകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ഏഷ്യാറ്റിക് ഫ്ലൂ റഷ്യൻ ഫ്ലൂ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ എ എച്ച് ടു എൻ ടു വൈറസ് ആണ് രോഗകാരണം പത്ത് ലക്ഷം ജീവനുകളാണ് ഈ മഹാമാരി കവർന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മെയ് മാസം വിദൂരതയിലുള്ള മൂന്ന് പേരിലാണ് വൈറസ് ബാധ ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ബുഖാറയിലും നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ കാനഡയിലെ അത്താബസ്കയിലും ഗ്രീൻലാൻഡിലുമുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അവസാനമായപ്പോഴേക്കും പത്ത് ലക്ഷം മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു തേർഡ് കോളറ പാൻഡമിക് മറ്റ് ഏഴ് കോളറ മഹാമാരികളിൽ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായത് തേർഡ് കോളറ പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രധാന മഹാമാരികളിലൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വരെ നീണ്ടു നിന്ന മൂന്നാം കോളറ മഹാമാരിയുടെയും ഉദ്ഭവം ഇന്ത്യയിലാണ് ഗംഗാ നദിയിലൂടെ പടർന്ന രോഗം ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് നോർത്ത് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനുകളാണ് ഈ മഹാമാരിയിൽ പൊലിഞ്ഞത് റഷ്യയിൽ മാത്രം പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ കോളറ മൂലം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പേരുടെ മരണത്തിനും കാരണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഫിസിഷ്യനായി ജോൺ സ്നോ ആണ് വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് അസുഖം പകരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചും തിളപ്പിച്ചും ഉപയോഗിച്ചതോടെ രോഗം വരുതിയിലാവുകയും ചെയ്തു ദ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബുബോണിക് പ്ലേഗ് ബ്ലാക്ക് പ്ലേഗ് എന്നെല്ലാം ഈ മഹാമാരി അറിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായ മഹാമാരിയായിരുന്നു ഇത് ഏഷ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന ഈ പ്ലേഗ് ബാധ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വിനാശം വിതച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്ലേഗ് മൂലം നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എലികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈച്ചകളിലൂടെയാണ് രോഗം പടർന്നത് സിൽക്ക് റോഡിലൂടെയുള്ള കച്ചവടം മൂലവും കച്ചവട കപ്പലുകളിലൂടെയും എലികൾ വിവിധങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് വിപത്തുമായി യാത്ര തിരിച്ചു നഗരങ്ങൾ എലികൾക്കും ഈച്ചകൾക്കും പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളായി യൂറോപ്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനവും ഈ മഹാമാരിയിൽ മരണപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ലോക ജനസംഖ്യ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദശലക്ഷം വരെ എത്തി എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ് പ്ലേഗ് പനി ബലഹീനത തലവേദന എന്നിവയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അണുബാധയുള്ള ഈച്ചയിലൂടെയോ എലികളിലൂടെയോ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിലൂടെയോ ആയിരിക്കും രോഗം പടരുന്നത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വായുവിലൂടെയും രോഗം പടരും പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ ബൈസന്റെയിൻ സാമ്രാജ്യത്തെയും തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെയും സസാനിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെയും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിനു ചുറ്റുമുള്ള തുറമുഖ നഗരങ്ങളെയെല്ലാം ബാധിച്ച മഹാമാരിയാണ് പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ 
എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച പ്ലേഗ് മൂലം യൂറോപ്പിന്റെ പകുതിയോളം ജനങ്ങളും മരണപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എലികളിൽ കാണുന്ന ഈച്ചകളിലൂടെയാണ് രോഗം പടർന്നത് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗിനും ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിനും കാരണക്കാരനായത് എർസീനിയൻ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കിർഗിസ്ഥാൻ കസാഖിസ്ഥാൻ ചൈന മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടിയാൻഷാൻ പർവ്വതനിരകളിലെ മൃഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഇതിനടുത്തുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നാകാം ഈ മഹാമാരിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്